കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ സി ഇൻറ്റു ഡി സി പവർ ഈസ് കോൾഡ് എ റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ദി പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡിവൈസ് അത് എ സിയിൽ നിന്നും എ സീനെ ഡി സി പവറിലോട്ട് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് എ സിയിൽ നിന്നും ഡി സിയിലോട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ അപ്പോൾ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേഴ്സ് എ സി പവർ ഇൻറ്റു ഡി സി പവർ ഡ്യൂറിംഗ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ ഈസ് കോൾഡ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഒരു ഡിവൈസ് അത് എ സി പവറിനെ ഡി സിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അതിന് ആകെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിള് മാത്രമാണ് ഒരു എ സി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിള് മാത്രമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും പഠിക്കണം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്ന ഗ്രാഫ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ യൂസിങ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് ഇസ് ഷോൺ എപ്പോൾ ദ എ സി പവർ ടു ദ റെക്ടിഫയഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദ പവർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എ ഡയോഡ് ആൻഡ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഡയോഡും അതുപോലെ അതിനൊരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ആണുള്ളത് അത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫും എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക ദി എ സി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സെക്കൻഡറി വിൻറ്റിങ് എ ബി ചേഞ്ചസ് പൊളാരിറ്റി ആഫ്റ്റർ എവറി ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ എ സി വോൾട്ടേജ് സെ ആൻഡ് എ ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ഡി ബി അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ എ സി വോൾട്ടേജിൽ എൻ്റ് എ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ആവും ബീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം പി റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ റീജിയൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് പി റീജിയൻ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ദർ ഫോർ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് സോ ദ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആവുമ്പോൾ ഡയോഡ് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഡയോഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആവും സോ ഡയോഡ് ഡസൻ കണ്ടക്ട് കറണ്ട് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ദർ ഫോർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോ കറണ്ട് ഫോളോ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഡയോഡ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കറണ്ടിന് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ The pulsating current in the load contains AC components as well as DC components. To obtain pure DC, AC components have to be removed. So, if the load contains an AC component, then the DC components are in the load. So, the DC and AC components are in the load. The DC and AC components are in the load. The DC and AC components are in the load. Since it conducts only during one half cycle, output obtained is low. This is the half cycle. Half cycle is the same as the current current. If we have the current current, the output is very low. If we have the graph, we have a gap. We have the graph. We have the curve. We have the graph. We have the output is low. Efficiency of half wave rectifier. The ratio of DC power output to the AC power input is known as
ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് പൾസേറ്റിംഗ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് കറണ്ട് ഫോർ ഡിറ്റർമനിങ് ഡി ഡി സി പവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് ഐ എ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി സി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഡി ടി അതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ഇനി നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി എം സൈൻ ഒമേക ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ അങ്ങനെ ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഐക്ക് പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വി എം സൈൻ ഒമേക ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ പിന്നെ മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി ടി ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഒക്കെ പുറത്ത് നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് കോസ് ഒമേക ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേക സീറോ ടു ടി ബൈ ടു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ ഇക്വൽ ടു ഐ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് ടു ഫൈൻഡ് എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഐ ആർ എം എസ് മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് നമുക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ഡി ടി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി ടി ഐ ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേക ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു ഐ എം സൈൻ ഒമേക ടി ഐ ബൈ ഐ അല്ല വൺ ബൈ ടി നമ്മൾ വൺ ബൈ ടീനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ എം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേക ടി ഡി ടി ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ഇനി റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എ സിയിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇല്ലേ എ സിയുടെ ഡി സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പവർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇല്ലേ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ആർ എല്ലിനേക്കാളും ഭയങ്കര ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ മാക്സിമം ആണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ സി പവർ ഡി സി പവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പി കൺവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പി ഐ വി ദ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്പിയറിങ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് കോൾഡ് പി കൺവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതിനെയാണ് പി ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് റിഫ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗാമ ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലോട്ടാണ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിള് എ സി ഇൻപുട്ടും അതേപോലെ മറ്റേ ഹാഫ് സൈക്കിള് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലായിരിക്കും മറ്റേത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ യൂസിങ് ടു ഡയോട്സ് ഇസ് ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയോട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമിയർ ഇസ് സെൻറ്റർ ട്രാപ്ഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഈ ഒരു കേസിൽ സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നോക്കി പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രോം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് സേ ദ എൻഡ് എ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈഡ് ഡി വൺ ബിക്കംസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആൻഡ് ഡയോ ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് എയിൽ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവും അതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസിഡും ആ നേരത്തെ ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയാസിഡും ആയിരിക്കും രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഡി വണ്ണും ഡി ടു ദർ ഫോർ ഡി വൺ കണ്ടക്റ്റ് വയൽ ഡി ടു ഡസൻ കണ്ടക്ട് കറണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് വരുന്ന ഡി വണ്ണ് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡി ടു കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ത്രൂ എ ഡി വൺ സി ഡി ഒ ആസ് ഷോൺ ബൈ ആരോസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എബോ അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി വണ്ണിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് സിയിലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിയിലോട്ട് സീറോ അല്ല സീറോ അല്ല ഓയിലോട്ട് അതതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഹാഫ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ ബിക്കംസ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആൻഡ് ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് അത് അടുത്തതായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഡി വണ്ണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസിഡും ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡി ടു ഡി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഡി ടു കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി വൺ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഡയോട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആർ എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെട്ടിഫയറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ആൻഡ് ബേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ആൻഡ് ബേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് പി ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെ എഴുതിക്കുക അപ്പോൾ ഡി വൺ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സ്മോൾ ആസ് ഈച്ച് ഡയോട്ട് യൂട്ടിലൈസസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും ഓരോ ഡയോഡിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഹാഫ് മാത്രമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഡയോഡ്സ് യൂസ്ഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ടു വി എം അപ്പോൾ ഓരോ ഡയോഡിനും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണുള്ളത് അതാണ് ടു വി എം ഇനി ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി പവർ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡി സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ഡി സി സ്ക്വയർ ആർ എൽ ആണ് എ സി പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ പീക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഐ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി ബൈ ടു ഡി ടി ഇത് നമ്മൾ 
ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗാമ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഡി സി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ എന്ന് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഡി സി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡി സി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എ സി കമ്പോണൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എംപ്ലോയിസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡയോട്സ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ഫോർ ഫോമിംഗ് എ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാല് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരേപോലെയുള്ള നാല് ഡയോട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് താഴെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ദി നീഡ് ഫോർ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് The AC supply to be rectified is applied to the diagonally opposite end of the bridge through the transformer between other two ends of the bridge. The load resistant RL is connected. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിഗർ നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എൻഡ് പി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വിൻഡിങ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എൻ ക്യു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ എൻഡ് പി പോസിറ്റീവും അതുപോലെ എൻഡ് ക്യു നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി ക്യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഗറിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഓരോന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതാനായിട്ട് so d1 and d3 become forward biased whereas diodes d2 and d4 reverse biased appo ivade d1 um d3 um forward biased avunu adhe pole thane d2 um d4 um reverse biased avunu therefore diodes d1 and d3 conduct while d2 and d4 do not ee oru samayathe d1 um d3 um current ne conduct cheyum pakshe d2 um d4 um current ne conduct cheyilla ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് പി നെഗറ്റീവ് ആവും ക്യു പോസിറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഡി ടുവും ഡി ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആവും ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഡി ടുവും ഡി ഫോറും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് മേലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആർ എൽ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴും കറണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോടെ കടന്നു പോകുന്നത് ദർ ഫോർ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് എക്രോസ് ആർ എൽ അതുകൊണ്ട് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എല്ലിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എം ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ആർ ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് ആൻഡ് ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും ആണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിഡ് അതേപോലെ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ആണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വി എം ആണ് അപ്പോൾ പ്രീ കൺവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി നീഡ് ഫോർ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് അവോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ട്വിസ് ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് സർക്യൂട്ട് ഫോർ ദ സെയിം സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്വിസ്റ്റ് എന്നല്ല കേട്ടോ ട്വൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് തവണയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ദ പി ഐ വി ഈസ് വൺ ഹാഫ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ടാപ്പ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വൺ ഹാഫ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പി ഐ വി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വേസ് ഫോർ ഡയോഡ് ഇതിന് നാല് ഡയോഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സിൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി ഇൻപുട്ട് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് ഡയോഡ്സ് ആർ ഇൻ സീരീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെക്ടിഫയിങ് യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ട്വൈസ് ആസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ
A filter circuit is a device which removes the AC component of rectifier output but allows the DC component to reach the load. Every filter circuit is a AC component. Component in rectifier lo la AC component in a remove chia. Adindu output a remove chia. Paksha DC component in a load in dead thought ethanite allow GM GM. Diniana filter circuit in the var another. A capacitor passes AC but does not allow DC to pass through. A poor capacitor AC in a pass same. Paksha DC in a pass anite and with the killer. An inductor opposes AC but allows DC to pass through. Our inductor on AC in a allows GM Paksha DC in a Karthavidilla. So, a suitable combination of inductor and capacitor can effectively remove the AC component allow DC component to the load. So, this is a suitable combination of AC component AC component in remove and DC in a Next, we have a capacitor filter. It is the simplest type of filter circuit where a capacitor C is connected across RL as shown in below. When the pulsating voltage of rectifier increases, capacitor gets charged. At the end of quarter cycle, the capacitor is charged to peak value Vm of the rectifier voltage. When the rectifier voltage starts decreasing, capacitor charges through the load and voltage across it decreases along AB. The voltage across load will decrease only slightly because immediately the next voltage peak comes and recharges the capacitor. The process gets repeated. The output waveform is shown in figure. It can be seen that the output waveform contains only small ripple. Arthada Vernana inductor filter. Even a choke input filter no parito. The inductor filter is suitable for large load current. Apo large load it verna current in an number inductor filter adin is suitable. Aana. An inductor L is connected in series with the load as shown in figure below. Apo, vada kodutu tla figure boli anandu connect to another. In the case of full wave rectifier, the output voltage consists of DC component and several AC component. For full wave rectifier in the case, no can output voltage la DC component down, other AC component down. The inductor offer a large reactance for the flow of alternative component of current. So the AC component of current through the load is very small. Apo, current in the load and the A pure inductor does not oppose direct current appo uh, pure aitla inductor current ne oppose cheyilla na parayana direct aitu varuna current ne the output wave form is of the form shown in figure below appo ivada varuna oru output nu parayanadu namukku thaala thannittulla oru figure lo ulla oru graph thannittille adu pole irikkum namukku output varunadu appo inductor filter inde output ingane irikkum varunadu Next, we have a capacitor input filter or pi filter. Figure below shows a capacitor input filter or pi filter. We have a input filter and pi filter. It consists of capacitor C1 connected across the rectifier output. So, this is the capacitor under C1 and rectifier load connected. This is a choke L and another filter C2. This is the R L. C1 offers low reactance to AC component of rectifier output while it offers infinite reactance to the DC component. So C1 bypasses an appreciable amount of AC component while the DC component passes through L. The choke L offers high reactance to AC component but it offers almost zero reactance to the ADC component. So here DC component passes through L while some part of the AC is blocked. C2 bypasses the rest of AC component which the choke has failed to block. Therefore only DC component appears across RL. We will connection diagram filter graph.
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെനാർ ഡയോഡ് സെനാർ ഡയോഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഇൻവെൻ്റർ സെനർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡാണ് ഇത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിന് ഇൻവെൻ്റർ സെനർ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെനാർ ഡയോഡ് ഇസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഹെവിയലി ഡോപ്പിംഗ് ബോത്ത് ബോത്ത് പി ആൻഡ് എൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിയും എന്നും സൈഡ്സിലുള്ള ജംഗ്ഷനിലാണ് ഓവിൻ ടു ദിസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോംഡ് ഇസ് വെരി തിൻ ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് വെരി ഹൈ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈയുമാണ് ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ റിവർ വോൾട്ടേജ് അബൌട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ദ വൺ ടു ഫൈവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് റീചസ് ഇൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സെനർ ഡയോഡ് ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെനർ വോൾട്ടേജ് റിമൈൻസ് കോൺഷ്യൻ ഇവൻ ദോ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സെനർ ഡയോഡ് വേരീസ് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡിലുള്ള ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേഞ്ചിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സെനർ ഡയോഡ് വേരി ചെയ്യും ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെനർ ഡയോഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് സപ്ലി സപ്ലി വോൾട്ടേജസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സപ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ The mechanism of sudden increase of reverse current of the breakdown voltage can be explained as follows. We know that reverse current is due to flow of electrons from P to N and holes from N to P. We know that reverse current is due to flow of electrons from P to N and holes from N to P. ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് പിയിൽ നിന്ന് എന്നിലോട്ടും അതുപോലെ ഹോൾസിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും പിയിലോട്ടുമാണ് ആസ് ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിക്കം സിഗ്നിഫിക്കൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവും വെൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു വി ടു വി സെഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഹൈ ഇനഫ് ടു പുൾ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രോം ദ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസ് ഓൺ ദ ബി സൈഡ് വിച്ച് ആർ ആസലറേറ്റഡ് ടു എൻ സൈഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സെനർ ഡയോഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ അപ്പോൾ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ദ റെക്ടിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് to get a constant dc voltage from the dc unstabilized output of a rectifier we use a zener diode the circuit given below ab circuit diagram thaale thannittunde the unstabilized dc voltage is connected to the zener diode through a series resistant rs appo ivada idinde figure okku nokka this is because the breakdown region zener voltage remains constant even though the re- current through the zener diode changes similarly if the in- input voltage decreases the zener diode acts as a voltage stabilizer appo indondana zener diode voltage stabilizer aayittu act cheyne nokku idilund ningal kooda just vaichu nokka ee or figure il ninn namukku kittana karyam i equal to iz plus il വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി സെഡ് പ്ലസ് ഐ ആർ എസ് ഇവിടെ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ മൈനസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ സെഡ് പ്ലസ് ഐ എൽ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് വി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ടേജും ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം എ യു ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഓ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം ഇത